क्वेश्चन फोर राइट टेन रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन माइनस थ्री देफोर टेन रेशनल नंबर्स माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन माइनस थ्री इज ए रेशनल नंबर क्योंकि माइनस थ्री का मतलब माइनस थ्री बाय वन है एंड जो ये माइनस टू है माइनस वन का मतलब ये टू बाय वन है माइनस वन का मतलब वन बाय वन है जीरो का मतलब जीरो बाय वन है और वन का मतलब वन बाय वन है फाइव राइट फाइव रेशनल नंबर लेजर देन फाइव सो दे फोर फाइव रेशनल नंबर लेजर देन फाइव इज इक्वल टू सो फाइव का लेजर कितना होगा फोर होगा थ्री होगा टू होगा वन होगा जीरो होगा ये सब फाइव का लेजर लेसन रेशनल नंबर है ये रेशनल नंबर कैसे हुआ तो फाइव का फाइव को अगर हम रेशनल नंबर कंसिडर करेंगे तो फाइव का मतलब है फाइव बाय वन इन द सेम वे फोर का मतलब है फोर बाय वन और थ्री का मतलब है थ्री बाय वन सो ये पी बाई क्यू फॉर्म में है इसीलिए हम इसको रेशनल नंबर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फाइव रेशनल नंबर लेजर देन फाइव इज इक्वल टू फोर थ्री टू वन जीरो क्वेश्चन सिक्स रिप्रेजेंट दिस रेशनल नंबर ऑन द सेम नंबर लाइन सो ये जो रेशनल नंबर है वन बाय फोर फाइव बाय सिक्स थ्री बाय फोर एंड सेवन बाय ट्वेल्व इस सभी रेशनल नंबर को हम सेम नंबर लाइन में अभी प्लेस करना है मतलब रिप्रेजेंट करना है दिखाना है ये पॉइंट कहाँ है ये कहाँ है ये कहाँ है ये सब लिखने के लिए पहले हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा सभी डेनोमिनेटर हम लेंगे तो इसका एलसीएम ऐसे आएगा फोर का टू इंटू टू होगा इसका फैक्टर सिक्स का होगा टू इंटू थ्री होगा अगेन फोर का होगा टू इंटू टू एंड ट्वेल्व का जो फैक्टर होगा टू इंटू टू इंटू थ्री अगर हम इसका एल निकाले तो एल ऐसे आएगा ये सभी में टू कॉमन है टू टू आएगा इसमें ये टू ये टू ये टू कॉमन है टू ये एक टू आएगा और थ्री और थ्री कॉमन है तो थ्री आएगा मतलब ट्वेल्व हो गया हमारा एल सी एम सो इसीलिए हम नंबर लाइन में ये ट्वेल्व तक लिखेंगे ट्वेल्व बाई ट्वेल्व मतलब वन ट्वेल्व से ट्वेल्व कैंसिल करेंगे तो इधर वन होगा तो वन तक लिखेंगे यहाँ से यहाँ कंसिडर करेंगे तो ये वन का हो गया ट्वेल्व पार्ट बना रहा है तो ट्वेल्व पार्ट बनाने के बाद ही ये सब यहाँ रिप्रेजेंट हो पाएगा इसीलिए हम ट्वेल्व तक लिखा ये थर्टीन बाय ट्वेल्व वैसे ही लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है चाहे तो लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें ए को प्लेस करने के लिए ए का जो वैल्यू है वन बाय फोर है तो इधर वन बाय फोर कहाँ है सपोज हम अगर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो वन बाय निकल के आएगा सो वन बाय फोर इक्वल टू थ्री बाय ट्वेल्व सो इधर इधर कैंसिल किया थ्री वन जै थ्री थ्री फोर जै ट्वेल्व सो वन बाय फोर इक्वल टू वन बाय फोर देर फोर दिस इज ए पॉइंट इन द सेम वे हम अभी बी को डिवाइड देखेंगे फाइव बाय सिक्स सो अगर हम इसमें चाहें तो कहाँ फाइव नहीं फाइव बाय सिक्स निकल के आएगा तो अगर हम इस पॉइंट में देखेंगे तो इधर फाइव बाय सिक्स निकल के आएगा सपोज टेन बाय ट्वेल्व टू फाइव जै टेन एंड टू सिक्स जै ट्वेल्व सो ये हो गया फाइव बाय सिक्स देर फोर आवर आंसर इज हेयर ये हो गया बी क्वेश्चन सी में है थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर इधर कहाँ आएगा हमको दिखना पड़ेगा पहले सो थ्री बाय फोर का मतलब है तो अगर हम इधर देखें नाइन बाय ट्वेल्व सो नाइन बाय ट्वेल्व इक्वल टू थ्री थ्री जै नाइन थ्री फोर जै ट्वेल्व सो फाइनली थ्री बाय फोर वी गेट देर फोर नाइन बाय ट्वेल्व इज इन एस थ्री बाय फोर देर फोर दिस इज आवर आंसर सी लास्ट क्वेश्चन डी में सेवन बाय ट्वेल्व है तो ये हो गया सेवन बाय ट्वेल्व इसको कैंसिल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इधर लिखा हुआ है सेवन बाय ट्वेल्व सो ये आएगा क्वेश्चन डी ये होगा आंसर ये सब हम राफ वर्क के लिए लिखा हुआ है इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है रिप्रेजेंट दिस रेशनल नंबर्स ऑन द सेम नंबर लाइन सो है ये हो गया जीरो ये वन ये टू ये थ्री इस टर्फ जाएगा तो सब पॉजिटिव होगा और ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस टर्फ आएगा तो ये सब निगेटिव होगा सो so, ये नंबर लाइन हम जीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ के बनाया है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब मुड़ के रहेंगे तो ये सब निगेटिव वैल्यू यहाँ लिखा जाएगा अभी ये रेशनल नंबर हाँ इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होगा 
मान लो ये फाइव बाई ट्वेल्व है फाइव बाई ट्वेल्व इधर होगा तो ये होगा आंसर पहले वाला और सेवन बाई ट्वेल्व सेवन बाई ट्वेल्व इधर होगा नेक्स्ट वन बाई ट्वेल्व वन बाई ट्वेल्व इधर होगा एंड नाइन बाई ट्वेल्व नाइन बाई ट्वेल्व होगा इधर ये हो गया हमारा आंसर वन बाई ट्वेल्व है अगेन ये फाइव बाई माइनस फाइव बाई ट्वेल्व है अगेन ये माइनस सेवन बाई ट्वेल्व है एंड द लास्ट वन इज माइनस नाइन बाई ट्वेल्व हम ऐसे भी लिख सकते हैं पहले में जो लिखा हुआ था वो भी करेक्ट आंसर है और ये नेक्स्ट जो ये लिखा हुआ है ये भी करेक्ट आंसर है हम चाहे तो इसी तरह भी लिख सकते हैं और चाहे तो पहले वाले जैसा नियम में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन एट रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर थर्टीन बाय सिक्स ऑन द नंबर लाइन सो ये जो थर्टीन बाय सिक्स है ये एक इम्प्रोपर फ्रैक्शन है ये इम्प्रोपर फ्रैक्शन है तो हम इस इम्प्रोपर फ्रैक्शन को पहले हम डिवाइड करेंगे डिवाइड करने के बाद सिक्स टू जार ट्वेल्व सो वन आएगा तो इसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो टू होल वन बाय सिक्स ये होगा इसका वैल्यू तो पहले हम नंबर लाइन में लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक हो गया सिक्स वन बाय सिक्स टू बाय सिक्स ऐसे करके सिक्स बाय सिक्स जब आएगा ये होगा वन और यहाँ से आफ्टर सिक्स पॉइंट यहाँ होगा टू मतलब ट्वेल्व बाय सिक्स नेक्स्ट होगा थर्टीन मतलब यहाँ से ये वन पॉइंट आ गया यहाँ से ये वन पॉइंट तो ये हो गया वन अगेन यह यहाँ हो गया टू होल टू होल होल का मतलब हो गया ये पार्ट और ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिला के टू होल हो गया वन होल प्लस वन होल इक्वल टू इक्वल टू टू होल और ये हो गया वन यूनिट सो इसका वैल्यू हो गया थर्टीन बाय सिक्स अगर हम नंबर लाइन में इस थर्टीन बाय सिक्स रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहे तो इसका पोजीशन होगा ये ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नाइन फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स क्वेश्चन ए वन बाय टू एंड फाइव बाय सिक्स हेयर वन बाय टू इज सेम एस सेम एस टेन बाय ट्वेंटी इसमें हम टेन मल्टीप्लाई किया न्यूमाटर के साथ और डेनोमिनेटर के साथ मैंने टेन मल्टीप्लाई किया तो दोनों में अभी बराबर है एंड फाइव बाय सिक्स इज सेम एस फिफ्टी बाय सिक्सटी तो अभी इसका हम जो डेनोमिनेटर है डेनोमिनेटर सेम करेंगे तभी इसका रेशनल नंबर लिखने के लिए आसानी होगा तो टेन बाय ट्वेंटी एंड फिफ्टी बाय सिक्सटी इक्वल टू टेन बाय सॉरी ट्वेंटी है टेन बाय ट्वेंटी इक्वल टू फिफ्टी बाय सिक्सटी सो इसमें हम क्या करेंगे तो इन दोनों में हम एलसीएम निकालेंगे ट्वेंटी और सिक्सटी का एलसीएम आएगा एलसीएम होगा ये दोनों कॉमन है एक आएगा ये जो टू एंड टू ये दोनों भी कॉमन है सो एक आएगा फाइव एंड फाइव कॉमन है तो एक फाइव आएगा और थ्री एन कॉमन है एक आएगा टू टू जा फोर फोर फाइव जा ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू थ्री इक्वल टू सिक्सटी ये हो गया हमारा एल सी एम डिनोमिनेटर ट्वेंटी और सिक्सटी का एल सी एम निकल के आया सिक्सटी तो अभी हम इसमें जो ये डिनोमिनेटर पार्ट है इसको हम सिक्सटी बनाएंगे इसको भी सिक्सटी बनाएंगे तो इसको सिक्सटी बनाने के लिए इस यहाँ थ्री मल्टीप्लाई करने से सिक्सटी हो जाएगा तो ये सिक्सटी हो गया इधर वन मल्टीप्लाई करने से सिक्सटी हो गया हो जाएगा तो ये सिक्सटी हो गया सो so, डेनोमिनेटर के साथ वन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसीलिए इसको ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर फिफ्टी होगा इसके साथ थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर में भी थ्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो थ्री टेन जब थर्टी हो गया अभी हमको ये दोनों फ्रैक्शन निकल के आ गया मतलब ये थर्टी बाई सिक्सटी एक रेशनल नंबर हो गया और फिफ्टी बाई सिक्सटी एक रेशनल नंबर हो गया इन दोनों रेशनल नंबर में कॉमन है इसका डेनोमिनेटर सो डेनोमिनेटर कॉमन है मतलब इसका जो न्यूमारेटर है तो न्यूमारेटर थर्टी से ऊपर हम लिखेंगे थर्टी वन बाय सिक्सटी थर्टी टू बाय सिक्सटी थर्टी थ्री बाय सिक्सटी एंड थर्टी फोर बाय सिक्सटी अप टू फिफ्टी नाइन बाय सिक्स अप टू फोर्टी नाइन बाय सिक्सटी यहाँ तक ये सब ये सभी जो रेशनल नंबर होगा 
ये थर्टी बाई सिक्सटी और फिफ्टी बाई सिक्सटी की बिटवीन में ही होगा तो हमने रेशनल नंबर से जस्ट तीन रेशनल नंबर ही लिखना है इसलिए हम यहाँ से तीन रेशनल नंबर पिक करेंगे और लिख देंगे बिटवीन थर्टी बाई सिक्सटी एंड फिफ्टी बाय सिक्सटी इज इक्वल टू थर्टी वन बाय सिक्सटी थर्टी टू बाय सिक्सटी एंड थर्टी थ्री बाय सिक्सटी ये हो गया हमारा तीन रेशनल नंबर जो थर्टी बाय सिक्सटी और फिफ्टी बाय सिक्सटी के अंदर रहेगा क्वेश्चन नाइन ए का जो क्वेश्चन हमने पहले देखा है उसी तरह ना करके हम दूसरी तरीका भी अपना सकते थे सपोज ये हो गया वन बाय टू एंड फाइव बाय सिक्स इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे टू बाय थ्री एंड फाइव बाय सिक्स इक्वल टू वन बाय टू एंड फाइव बाय सिक्स अभी हम क्या करेंगे इस सिक्स को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे डेनोमिनेटर और न्यूमारेटर के साथ और इस टू को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डेनोमिनेटर और न्यूमारेटर के साथ सिक्स टू ज ट्वेल्व हो गया और फाइव टू ज टेन हो गया अगेन इसमें सिक्स हो गया और इसमें कितना हो गया ट्वेल्व हो गया अगर हम चाहें तो इसके अंदर भी रेशनल नंबर निकाल सकते थे सिक्स बाय ट्वेल्व एंड टेन बाय ट्वेल्व सपोज सिक्स के बाद आएगा सेवन बाय ट्वेल्व नेक्स्ट इसके बाद आएगा एट बाय ट्वेल्व एंड नेक्स्ट आएगा नाइन बाय ट्वेल्व इन तीन रेशनल नंबर को भी हम लिख सकते थे कोई दिक्कत नहीं ये भी आंसर करेक्ट ही होगा पहले जो मेथड था इसको मैंने इसीलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में क्वेश्चन का जो आंसर था आंसर था थर्टी वो थर्टी वन बाय सिक्सटी एंड थर्टी टू बाय सिक्सटी एंड थर्टी थ्री बाय सिक्सटी मुझे ये दिखाना था ये कैसे निकल के आता है इसको दिखाने के लिए मैंने पहले का जो मेथड था उसको यूज़ किया लेकिन बाद में जो ये दिखाया इसको सिर्फ समझने के लिए बोला है अगर हम चाहे तो इसी तरह भी ये ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं ये भी सही आंसर ही होगा क्वेश्चन बी टू बाई थ्री एंड थ्री बाय फोर हेयर टू बाई थ्री इज सेम एज ट्वेंटी बाई थर्टी मतलब इसमें भी टेन मल्टीप्लाई किया इसमें भी टेन मल्टीप्लाई किया अगेन अगेन थ्री बाय फोर इज सेम एज थर्टी बाय फोर्टी देर फोर ट्वेंटी बाय थर्टी एंड थर्टी बाय फोर्टी सॉरी हाँ ट्वेंटी बाय थर्टी लिख लिया थर्टी बाय फोर्टी में फिर लिख लिख लिया पहले इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हुआ तो अभी हमको थर्टी और फोर्टी के बीच में एल्शियम निकालना है इन दोनों कॉमन है ये एक आएगा और इन दोनों में ये दोनों कॉमन है एक आएगा बाकी कॉमन नहीं है सभी को लिखना पड़ेगा होगा वन ट्वेंटी सो वन ट्वेंटी होगा एल्शियम सो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये जो डेनोमिनेटर इधर थर्टी है इधर फोर्टी है इस थर्टी को हम इस थर्टी को हम वन ट्वेंटी में कन्वर्ट करेंगे सो थर्टी के साथ अगर हम इधर फोर मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा वन ट्वेंटी हमने डेनोमिनेटर के साथ फोर मल्टीप्लाई किया इसलिए इस जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए इधर भी फोर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ हो गया एट्टी नेक्स्ट इस फोर्टी को वन ट्वेंटी में कन्वर्ट करने के लिए हमको इधर थ्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ आएगा वन ट्वेंटी अभी ऊपर आएगा नाइन्टी अभी हम एट्टी और नाइन्टी के बीस का जो फ्रैक्शन है सपोज एट्टी वन बाय वन ट्वेंटी एट्टी टू बाय वन ट्वेंटी एट्टी थ्री बाय वन ट्वेंटी एट्टी नाइन बाय वन ट्वेंटी तक लिख सकते हैं ये जो फ्रैक्शन होगा ये जो फ्रैक्शन आएगा मतलब रेशनल नंबर आएगा ये एट्टी बाई ट्वेंटी और नाइन्टी बाय वन के बीस में रहेगा इसी में से हम किसी तीन को लिखने से ही हमारा आंसर आ जाएगा एट्टी वन आएगा और एट्टी वन के बाद एट्टी टू आएगा और एट्टी थ्री आएगा सो so, इसको हम ऐसे लिखेंगे वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एंड वन ट्वेंटी ये हो गया एट्टी बाय वन ट्वेंटी एंड नाइन्टी बाय वन ट्वेंटी की बीस में रहने वाला रेशनल नंबर एंड थ्री बाय फोर सपोज इसको अगर हम ऐसे करें तो थ्री बाय मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इस थ्री को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 
नीचे में भी इस फोर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा एट बाय ट्वेल्व एंड नाइन बाय ट्वेल्व सो एट एंड नाइन की जो बीस में हम तीन जो रेशनल नंबर है ये नहीं निकाल पाएंगे इसीलिए हम इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को इसी मेथड में ही करना पड़ेगा इस मेथड में नहीं हो पाएगा सो so, इस मेथड को हम यूज़ नहीं करेंगे इस मेथड को यूज़ करेंगे टू बाई सेवन इज सेम एस सेम एस टू बाई ट्वेंटी बाई सेवेंटी एंड थ्री बाई एट इज सेम एस थर्टी बाई एट्टी यहाँ टेन ही मल्टीप्लाई करना चाहिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं आप हंड्रेड भी मल्टीप्लाई कर सकते थे थाउजेंड भी मल्टीप्लाई कर सकते थे लेकिन हमको फ्रैक्शन कितना चाहिए तीन फ्रैक्शन चाहिए सो तीन फ्रैक्शन के लिए हम हंड्रेड मल्टीप्लाई करने से हमको बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ जाएगा मिल जाएगा तो इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं इसीलिए हम टेन ही मल्टीप्लाई कर रहा है फिलहाल टेन मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमको ज़्यादा ही मिलेगा लेकिन इसीलिए हम टेन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि टेन मल्टीप्लाई करने से इस हमको सोल्व करने में आसानी होगा अगर टेन मल्टीप्लाई ना करके हम फाइव फोर ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे लेकिन ये करने से टेन मल्टीप्लाई करने से हमको ये साम सोल्व करने में इसी आए इजी होगा इसीलिए हमने टेन मल्टीप्लाई किया अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन में को ऐसे भी देख सकते थे एट सो टू सेवन इंटू इंटू थ्री एट इंटू इंटू तो इस सेवन को इधर मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा इस एट को इधर इधर सो टू एट जा सिक्सटीन एंड थ्री सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स अगेन सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स एंड थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन तो ये जो फिफ्टी सिक्स है फिफ्टी सिक्स दोनों में डेनोमिनेटर सेम हो गया अभी हम सिक्सटीन सिक्स के ऊपर लिखेंगे सेवनटीन हो गया एट्टीन हो गया नाइनटीन हो गया ट्वेंटी हो गया तो ट्वेंटी वन नहीं हो पाएगा सपोज सेवेंटीन बाई फिफ्टी सिक्स एटीन बाई फिफ्टी सिक्स नाइनटीन बाई फिफ्टी सिक्स एंड ट्वेंटी बाई फिफ्टी सिक्स ये सारा जो रेशनल नंबर निकल के आ गया है इस भी इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं फिर भी इस क्वेश्चन को ऐसे हम इसीलिए सोल्व कर रहे हैं क्योंकि आंसर इसका आंसर में जो आंसर है वो आंसर इस तरीके से नहीं है इसका आंसर इसी प्रोसेस में है इसीलिए हम इस मेथड को फॉलो करेंगे लेकिन समझने के लिए हमने बता दिया कि इसी तरह भी अगर एग्जाम में आप लोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है होगा इसका आंसर करेक्ट ही होगा अभी हम ऐसे लिखेंगे ट्वेंटी बाई सेवेंटी एंड थर्टी बाई एट्टी सो ट्वेंटी बाई सेवेंटी हो गया इधर थर्टी बाई एट्टी हो गया तो यहाँ मल्टीप्लाई 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 और ये मल्टीप्लाई होगा अभी हम इसका जो ये डेनोमिनेटर है डेनोमिनेटर को फाइव सिक्सटी करेंगे क्योंकि इसका जो सेवेंटी और एट्टी का एलसीएम निकल के आ गया फाइव सिक्सटी सेवेंटी का टू इंटू सेवन इंटू फाइव होगा ये फैक्टर होगा एट्टी का ये फैक्टर होगा इनमें से अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो फाइव सिक्सटी आएगा तो फाइव सिक्सटी आने के लिए हम इधर एक नंबर को डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो एट्टी एट्टी के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से फाइव सिक्सटी आएगा सो एट्टी कब मिलेगा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टेन होगा टेन के साथ अगर ये मल्टीप्लाई करें तो टू टू जा फोर फोर टू जा एट सो एट्टी हो गया रह गया है सेवन सो इधर सेवन मल्टीप्लाई करने से फाइव सिक्सटी आ जाएगा एल सी एम तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा तो ऊपर आएगा टू वन जीरो ये हो गया ऊपर में अगेन हम ये जो सेवेंटी है सेवेंटी के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से ये फाइव सिक्सटी आएगा तो यहाँ अगर हम एट मल्टीप्लाई करें तो फाइव सिक्सटी आ जाएगा सो एट मल्टीप्लाई करने से फाइव सिक्सटी आ गया इधर भी देख सकते हैं सेवेंटी कब आएगा इन दो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन होगा टेन के साथ सेवन मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवेंटी होगा बाकी रह गया है टू टू एंड टू टू सो ये हो गया एट सो एट रह गया सो एट इधर मल्टीप्लाई करने से सेवेंटी इंटू एट इक्वल टू फाइव सिक्सटी होगा ऊपर भी एट मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा वन सिक्सटी अभी हम वन सिक्सटी के ऊपर होगा वन सिक्सटी वन बाय फाइव सिक्सटी एंड वन सिक्सटी टू बाय वन सिक्सटी टू बाय फाइव सिक्सटी वन सिक्सटी थ्री बाय फाइव सिक्सटी अप टू हम टू जीरो नाइन बाय फाइव सिक्सटी यहाँ तक कोई भी तीन रेशनल नंबर लिखने से हमारा आंसर हो जाएगा तो हम आंसर लिखेंगे 
equal to 161 by 560 162 by 560 and 163 by 560 ये हो गया हमारा आंसर then write 10 rational numbers between minus 3 by 7 and 2 by 9 minus 3 by 7 and uh, 2 by 9 so इसको ऐसे लिखेंगे पहले step में 2 by 9 तो ये 7 जो है ऊपर का रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें आएगा -27 63 और नीचे में होगा 14 by 63 अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया तो -27 by 63 एंड 14 by 63 इन दोनों का जो बीच में जो नंबर रहेगा वही उसका बिटवीन का नंबर होगा इस बाय 63 25 by 63 24 by 60 थी ऐसे होगा तो आप 0 by 60 थी होगा next 1 by 60 थी होगा next 2 by 60 थी होगा next 3 by 60 थी होगा next 4 by 60 थी होगा ऐसे होगा तो ऐसे आप तो ये 13 by 60 थी तक होगा तो finally यहाँ 14 by 60 थी के पहले वाला number और ये 27 by 60 थी minus 27 by 60 थी का बाद का नंबर इन इन दोनों ये सभी नंबर इसका मिडिल का रेशनल नंबर होगा सो so, हम किसी को भी लिख सकता है फॉर एग्जांपल देखो ना 63 2 by 63 3 by 63